Hallo Freunde, nach willkommen zum Update Stream von Drova, unserem RPG. Ich bin Chris, ich bin Spieleentwickler und ich nehme euch jeden Monat mit auf die Reise, was wir erlebt haben. Und ich erzähle euch heute für die vier Punkte, die im Dezember passiert sind. Viel Spaß! Als ersten Punkt haben wir unsere zweite Fraktion eingebaut. Es gibt jetzt in den Ruinen eine Fraktion, die du finden kannst und die sich dort quasi eingenistet hat und versucht dort ein Ziel zu verfolgen. Was erzähle ich natürlich nicht. Und dort haben wir die Quest eingebaut. Wir haben den Mut probiert darzustellen. Und hier sind einige Bilder und, und mich würde interessieren, was habt ihr für Gefühle, wenn ihr so diese Bilder seht, diese Farben und diesen Lebensstil? Was erweckt das so bei euch? Wir haben dort die Quest, wie gesagt, definiert, haben Dialoge gebaut, Tagesabläufe eingebaut und wir hatten super viel Spaß daran. Es war super Super intensiv, aber ich denke, wir sind ganz zufrieden mit dem ersten Mut von unserer zweiten Fraktion. Parallel zu der Fraktion haben wir auch das Startgebiet definiert. Das heißt, wenn du als Spieler oder Spielerin bei uns anfängst, haben wir jetzt das Gebiet fertig oder Alpha fertig, sage ich mal so ein bisschen, dass du die ersten Gegner treffen kannst, dass du deine erste Waffe finden kannst, dass du die erste Person treffen kannst. Und das haben wir ganz grob designt und haben uns angeschaut, wie fühlt es sich an, da rumzulaufen? Fühlt sich das gut an oder macht es noch irgendwie Probleme? Und äh, da saßen wir relativ lange dran, denn wie jeder von euch weiß, die ersten Sekunden im Spiel sind die wichtigsten. Und deswegen setzen wir da ganz viel Zeit rein, um das wirklich schön zu machen. Und als drittes, unser Publisher Deck13 hat uns hier in unserem Büro in Magdeburg besucht und wir haben zusammen so ein bisschen gesprochen, haben geguckt, passt alles, ist der Mindstone noch gut, äh, aber er ist noch gut in Klammern, äh, und haben so ein bisschen diskutiert, was kann man noch machen, was kann man ändern, wo brauchen wir Hilfe, wo können sie uns helfen und so weiter. Und es war ein sehr, sehr, sehr schöner und angenehmer Tag und es hat sehr viel Spaß gemacht, mit Deck13 zu reden und das hat natürlich auch sehr viel Zeit, Vorbereitung gekostet. Und das war uns auch sehr wichtig, dass wir diesen Abschluss noch dieses Jahr schaffen, äh, mit Deck13 zusammen um ihn dann in das neue Jahr nochmal schön sauber zu starten. Und als vierter Punkt möchte ich euch ein geiles Recap geben. Zwar haben wir das diesen Monat nicht gemacht, aber es ist ja dieses Jahr für uns so viel passiert. Wir haben in Mai gegründet, wir haben in Mai Geld bekommen, wir haben ab Mai angefangen, professionell Androva zu entwickeln. Wir sind gestiegen von anfangs waren es Kai und ich, dann war es Kai, ich, Johannes und Julian und jetzt sind wir zwölf Leute. Das war natürlich für uns ein unglaubliches Erlebnis, sage ich mal so ein bisschen. Und das haben wir dieses Jahr alles geschafft. Wir haben das Büro hier eingezogen. Ihr seht gerade, ist alles provisorisch hier alles am Aufbauen. Und äh, wir sind aber super zufrieden. Es war ein sehr, sehr tolles Jahr. Wir hatten Höhen und wir hatten Tiefen. Wir hatten schwere Krankheiten. Wir hatten Corona und wir hatten auch andere Zwischenfälle. Aber wir haben alles als Team geschafft. Wir haben uns als Team etabliert. Wir haben als Team zusammengearbeitet. Und es fühlt sich alles sehr, sehr schön an. Und äh, mit diesen Worten beende ich auch dieses Update-Video. Und ich wünsche euch allen Frohe Weihnachten, eine schöne Zeit, einen guten Rutsch und wir sehen uns das nächste Jahr wieder im Januar. Folgt uns auf jeden Fall, wenn ihr uns noch nicht gefolgt habt, hier auf YouTube, macht ein Follow, äh, folgt uns auf TikTok, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf äh, Twitter, alle Kanäle und natürlich sind wir auf Twitch aktiv. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, ich bin raus, macht's gut, euer Chris.